お料理お願いします。ペロッといけます。めちゃめちゃ美味しいです。ま、う、い、ん。<笑>なめこ汁と豚汁あるんで2種類だから和菓子で。肉ですね。豚汁用の。
こエビでかいですねでかいですよエビフライと天ぷらとどっちも使ってるテンプラやるったらなんかエビからバチンバチンバチンバチン弾かんすかここに水入ってるけねあれからですよね。牛丼とか想像してもらったらわかるような。
代の、まあ、厳選させてもらってるところですね、あの小宮さんに行って、うん、これをくれっていう、大体腰光りなんですけど、これ、とんかつ屋なんで、おかわり自由じゃないですか、大体ご飯とか、あ、十升か、ぐらいは炊くと思います、大盛りでくれって言ったら、もういくらでも継ぎますし。出汁とかも全部昆布とかいろいろ力全部手作りです具も全部手作りです
来ちゃったんですか。切ったり、言った。四点二キロ。どっちだったら、これが。四本五本ぐらい。安いのは生姜焼き用の肉。100g の肉です主にカツ丼カツ丼用に使ってます。これは 150g のロースカツの肉です。しないとカップがあの上げた時に曲がるんだ。
ゃなかった。なったらまた出すっていう感じです。用意しとかないとランチは多いんですよ。お客さんが。
谢大夫。ちっちゃい時に連れてきてもらって奥さんと付き合い出してから連れてきたら鍋牛丼がすごい美味しいってハマってでも俺らがおすすめするのは鍋牛丼です<笑>
はい、ひでかなお料理お願いしますはい、味噌ひれお待たせいたしました大丈夫かな失礼しますありがとうございますいいかいいかいいか営業しょって三ヶ月に二回ぐらい思ってないですペロッとペロッといけます美味しいから、うん、です、ね
仕事で来るときは必ずここでキャパも結構あるからこんなまたんでこっちは若いんでガッツリです<笑>何年ぐらいお店には通われてるんですか3年半ぐらいで主人が地元が三原なんで美味しいよって言って連れてきてもらったのが初めてでそこからまあ何度か来てもらってやっぱ豚骨が美味しいのとあと座敷があって子供も持ちやすいとこですねそれってもあせ、えー
そばセットです。ね、美味しいです。今日ですね、はい、これザルうどんですね。桜えび食べたかったんですよ。月一ぐらいですね。美味しいね。はい。
哲ちゃんの社長と僕は千葉の出身なんで魚のプロを始めた店なんで海鮮に特化したんですよね魚の目利きと魚のさばきは天下一品ですこのタチウオが1本が4人分の切り身になりますこうしたもんかをちゃんと分かるようにこの端はい本場に<音声>やっただけ骨があっちゃいけんのんで骨抜きで骨を抜くんすよ
主要市場の中卸し魚を売られてたんですかそうそうそうもともとねちょっと面白い店やりたいんだけどって言うたらで博多へ天ぷら食べに行ってじゃあそれは瀬戸内海の魚でやりましょうよって。でしたサッカー見よったんだよ、お前の<笑>どうか<笑>何時まであったんですかこういうのが一番喜ばれるだって、スーパー降りたくない魚じゃん手間ばっかりかかって
Pues a ver... ね、実際ね、こういうスタイルの店舗が私受け入れられるかいうのはね、一発目がクレやったんですよ。ほんならね、やっぱり、ロケーションも良かったし、食いつきが良かったんで、うん、自信持ったですよね。これならもうどんど
中央が。
てカチウオです。失礼します。カチウオです。ササミです。ササミです。あとでインゲオも。ハサミです。こちらで以上になります。ごゆっくりどうぞ。
何頼まれたんですか。上天ぷらっていう初めてだけど。はい。
Ja.
お味噌汁熱いのでお気を付けくださいごゆっくりどうぞ
よく来られる理由とかってあるんですか。味ですか。僕はあの讃岐人なんですけど、同じ香川出身でもここうまいって言ってくる人間が結構多いんで、多分出汁がみんな好きで。
美味しいんですよここのバラ寿司。<笑>私よく気負ったんで。私は初めて。セルフの発祥の地を知らんって言ったので。かき揚げが好きなんで。僕はよく来ます。僕は味が濃いのが好きなんで、あの濃い口の方が好きですね。いつも通り美味しいです20年ぐらい前から、うん、個人的におすすめは甘だしこれが甘だしですよそうですあ、辛口辛口です<笑>めっちゃうまいです二人よく来られるんです。たまに。最近まで来だしたね。<笑>そうなんですね。うん。大概芋なんだけど、今日はうずらにした。<笑>お芋美味しいんですか。お芋美味しい。麺もやっぱコシがありますね、やっぱり
美味しいです美味しいです,美味しいです麺茹でられるのが面白いですねよく来ますね。三日連続で来ましたこの間。そうなんですか。そばが好きです。かけが一番美味しいです。今日は甘口辛口どっちに食べるんですか。甘口。<笑><笑><笑> 味いかがですかおいしい。そばなんだいつも。時々これがいいよ。何年ぐらい通われてるんですか長いよな。20年じゃねえ。時々2回来るな。もう、しょっちゅう来るよ。これが食いとなるよ、この。なんでか。なんで
味噌汁がもうすごい美味しい。この味噌汁と一緒。何も入ってない。いろいろ食べるけど、何食べても美味しいで。これイタリアの仕込みです。
きます。
あ、難しい八十八ですよ。ベイ、この間ベイジだったです。おめでとうございます。もう五十三年と。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はいはい朝も7時から晩の11時までやってました、うん、で連中無休が 2, 2ヶ月2年2年, 2年、ま、連中無休それでもう朝朝から晩まで仕事をしてました2時から11時までして片付け仕事は12時それからお風呂入るのがもう2時,もう2時間ぐらいしか寝ずにやってきましたそれでこんな大きいやつああそうなんですね。主人と頑張ってね。でもあの子はしてくれるからあるんです。
してなかったらやめてます。うちはあのスペシャルスパーいうてあの濃い卵で鉄板に出たスパゲッティがあのうちの看板メニュー一番人気のやつそういう土地からあるメニューですかスパゲッティはあたしがほとんど専属ですあ,あそうなんですピラフとかああいうものは全部私がやる八十八歳で現役ってことですか皆さんね言われます元気がない言って普通だったらね皆さんねあのボーリングホームに入ってる人もいますし水をついて歩きますもありますけど、姿勢がいいねって言われます。そして洗いもするんでも、こうやってしないから、こうし姿勢を伸ばしてこう洗うから、あでも職業病でこんなんです。それはなんでそうなるんですか。職業病。職業病ですか。手がもうこう曲がってます。勲章ですね、お母さん。勲章ですね。<笑>いやいやいやいや、まあでもまだね。もう晩だけあ、夜ご飯だけしか食べないんですか食べない食べない食べる暇ないです朝も欲しくないから食べませんだからお野菜をしっかり食べます長生きの秘訣はお野菜をいっぱい食べることですかそうですねそれからあの健康食品とかね青汁とかねそういうものをねはい、今八十八歳ってお伺いしたんですけど、はい、なんか今後の人生の目標というか,なんかいやもう別にもうそれこそあの世に行くいうことでしたね<笑>まあでも元気のできる範囲はやろうかなと思ってますはい
もうずーっと開店以来だから何年ものになるんですかもう53年ぐらいになるかな開店以来だから平日は常連さんが多いから今日二回見て、うん、いやみんな味噌汁から飲まれるんですってだからあそうですか<笑>それ新発見あれは一応現役なんであの薄,薄める薄,薄めるんですよ五十ぐらい取れるかなと思ってるんですけどね。お待たせしました。
ちょっと。あ、ありがとう。ちょっと。あの、味噌汁がもう必要。味噌汁がね。この味噌汁これ。何も入ってない。で、朝から<笑>
ろいろ食べるけど、何食べても美味しいで、うん。今日はちなみに何を注文されたんですか。今日は牛丼。いかがでしたか。美味しい、中毒でな、食堂って、もう優待してくれるしな。これはええとこで。はい、おにぎり。これ、しめしまの用意な。しめしまのな。
これグラタン刺してご飯もご飯入れてもらったり。
こちらありがとうございます。知ってますよ。何頼まれたんですか、ね。これはシーランチ。頼むの恥ずかしかったんですけど、ダンディーランチです。<笑>結構ボリュームありそうに見えるんですけど。そうすごいんですよ。食べれそうですか。頑張ります。昭和な、ね、<笑>昭和なごちそうがいっぱい。なんか最近こういうお店をずっと探してて。ーオーダーが入ってからちゃんと。ああ、そうそうそうそう。うん。
近年さんはよく来られるんですか初めて来ました、はい、めちゃくちゃボリュームあって嬉しいです
おもカレーになりまーす。はい、お味噌汁熱いです。いただきます。美味しそう。上手。早い。いっぱいよな。はい、焼き仕立て。はい。今日は焼きっぱがあります。はい。あと味噌汁も大事だけどなさい。
ンロイン
Hey. 